sikkert dejlig en dag, det var i går, Nitte. Nu kan jeg endelig have gæster på besøg uden den dårlige samvittighed. Hey, hvad med jeg vil tage nogen forbi med den bånds? Hey, Andreas. Skal du ikke forbi til lidt kamilletræ og slår? Jeg har lidt talt, Agnes. Jeg har virkelig smadret oven på i går. Åh, oh, hold da op. Så slemt var det da ikke. Det var en nitte nitte. Rana, kommer du ikke forbi at dele en kan kakaomælk med mor? Agnes, det lyder super hyggeligt. Men du skræmte mig faktisk lidt i går. Åh, oh, hold op, så slemt var det da ikke. Forsvind! Agnes, lad os se sådan en dag. Snart, men ikke i dag. Øv, bøv, busmand. Der må da være en ven, jeg kan lukke her hjem. Øh, det er Luna. Hey, Luna! Kommer du ikke flok hjem til mig og bunder en apparel sprit eller to? Øh, hej Agnes. Det var virkelig hyggeligt at møde dig sådan, øh, men jeg har lidt travlt nu. Jeg er på arbejde, og Andreas er ikke kommet. Hold da op, Nitte. Måske er jeg i virkeligheden slet ingen venner. Skal vi se noget fjernsyn? Vanish Oxygen får min skamplet af en søn til at forsvinde. Tak for hjælpen, Vanish. Vanish og skam er væk. Nitte, hvem har overhovedet brug for venner, når man har et fjernsyn? Ikke jeg. Så længe har vi fjernsyn, har jeg stadig brug for nogen som helst andre. Og nu af at tænke ud den eneste og bedste hen. Venskab er det nye sort. Sådan lyder konklusionen fra en rapport fra familieretshuset. Den viser, at flere og flere danskere får venner, og i stigende grad bruger deres aftener sammen med dem. Op mod 99 af alle danskere sidder og hygger hver aften sammen med 5-8 nære relationer. Det er en meget, meget positiv udvikling. Venskaber kan på mange måder erstatte fiskeolie og op til to stykker frugt om dagen. Jeg står her med Agnes, en af de eneste danskere uden venner. Agnes, hvorfor har du ikke nogen venner? Jeg har det lidt med venner, som jeg har det med aberne i Zoom. Hvis de ikke kan lide mig, så kan jeg heller ikke lide dem. Trist. Vi stemmer på politikerne, men stemmer de på os. Nye udtalelser er taget fra et kommentarspor på Facebook-gruppen Drage af Sløsfisk. Jamen lille engelbrigt Hvad den er? Leder. Prøv lige at se den flotte natur. Findes der noget bedre end smuk natur? Nå ja, venner. Selvfølgelig. Faktisk var det her et område en gang. <laughs> okay, kender I alle sammen udtrykket? En fremmed er bare en ven, du ikke har mødt endnu. Og der har jeg det bare sådan lidt. Er alle fremmede så bare mine venner? Eller hvad? Altså skal jeg så bare liste hen til en tilfældig person på gaden og sige Hej fremmede, vil du være min ven? Jo, det vil jeg da gerne. Fedt. Mit navn er Agnes. Hvad hedder du? Hitler? What? Nej, hvad? Nej, altså jeg tror, at dem, der kom på det ordsprog, glemte, hvor mange psykopater, der i virkeligheden lever i blandt os. Og ærligt talt, altså. Hvor fedt er det at have venner? Eller er det bare mig? Altså, jo, det kan hjælpe dig, hvis du er nød og sådan, men øh, Jeg har i hvert fald ikke brug for venner. Nej, jeg vil hellere slå et slag for perifære bekendtskaber. Til dem kan du nemlig udnytte, uden at de forlanger noget igen. Det 
Det plejer jeg at få i grin. Okay, mm. anyway. Og så skal den bare have 45 minutter i ovnen. Men, jeg har snit lidt med min forskningsopgørelse. Summer has arrived in this urban field. While it might appear deserted to the passing jocker, it is sprawling with life. Asia's flaters, known by the natives as Ustabop. Evolution hasn't been kind to this small creature. With no eyes, a bright noticeable orange body, and a strong scent of cheese, it is easily identified by predators. This particular Oosterpops is on a dangerous quest. Finally, a flower. Pollen from the flower is the only thing able to camouflage Oosterpops. But it might already be too late for this one. Agnes. The loneliest animal in Northern Europe. While this friendless animal spends three quarters of its life sleeping, when hungry, Agnes can eat a whole cave of Osterbops in less than five minutes. It has short arms, a questionable sense of fashion and very poor self-esteem. The hunt is about to begin. Even though it is completely blind, the Osterpops has an excellent sense of direction. Conversely, Agnes has almost perfect eyesight that is cursed with terrible direction. However, a hungry Agnes is not to be underestimated. Its lack of friends has turned Agnes into a vile creature. The 
massacre that is about to unfold is a horrifying example of the lack of mercy that goes with having no friends. Velkommen til Politiet til Mad, et madprogram med politibetjente. Og tænker du, det er dalen med godt nok mange madprogrammer i fjernsyn? Ja, så er du anholdt. Så vi er nødt til at skaffe en dommerkendelse for at komme ind i hans hus. Jeg ved, det er ham. Ja. Men dommer Åge har været pisse sur på os, siden vi anklagede hans kone. Hvad nu hvis... Det er ham. Tænk, at ni var så dumma, at ni inte kollade under dörrmattan till danskens lägenhet. Det jag gömde ett viktigt brev med mitt namn och personnummer. Åh oh, nej. Han är svensk. Hvordan kan det være, at der altid er en svensker med i hver eneste sag, vi arbejder på? Ja, jeg tror, at politistationen får støtte fra det svenske politiinstitut. Og det går bare ud fra, at vi forstår svensk? Hey! Hey! Lyst på mig. Mit næste offer bliver din son. Hvem er dem? Han, du har svært at kommunicere med. Jeg er faktisk ved at få et godt forhold til dem begge to. <laughs> det ljuger. Du har ingen aning om, hvor man har bra relationer med mennesker. Fakken familie, venner eller kollegor. Han har ret, Agnes. Ja, jeg måtte tage for min datters fødselsdag, fordi du lovede, at du kunne skaffe den kendelse. Det er den satan stopper! Ja, ved du hvad? Det kan sgu godt være. Men jeg er pisse træt af, at du ikke værdsætter vores andres tid lige så højt som din egen. Jamen, tag, det gør jeg da. Ring til mig, når du har skaffet den kendelse. Banke, banke på. Dommer Aagård. Hvad laver de her? Jeg kommer angående den dommerkendelse, I har indsøgt om. Det var på tide. Er den blevet godkendt? Næsten. Men vi mangler bilag 7. Ja, I må have overset den. Men uden det bilag kan jeg ikke godkende noget som helst. Du har vel ikke en kopi? Jo. Jo, det skulle jeg gerne have liggende her. Det var mærkeligt. Jeg ved, vi tror en kopi. Vi vil jo gerne have den kendelse godkendt, inden galningen går efter din søn, ikke? Hvorfra ved de, at han går efter min søn? 